Sino ang isasalang natin ngayon sa hot seat? Good evening. I'm your host for tonight, Kim Bernardo Lokin, and sitting in for Antonio Contreras. The Presidential Anti-Corruption Commission is more than two years old, and uh, President Duterte had created this commission to assist in the investigation of corruption in the government. And uh, after two years, that commission has the commission fulfilled its mandate. And para sagutin niyan, kakausapin natin ngayong gabi ang isa sa mga commissioners, si Greco Belhica, ang commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Good evening, sir, and uh, welcome to uh, the hot seat. Uh, good evening, ma'am, and uh, to all our viewers. Good evening po. Um, PACC is less than two years. Less than two yeah, years pa na. Uh, you know, uh, tuloy -tuloy Almost. Naman ng, tuloy -tuloy naman trabaho. I see. Okay, so actually, since we started there, uh, the thing is, bago itong commission na ito, eh, di ba? We have never seen anything like this. First time na in mag-create ng ganito. So, uh, I know the vision behind this nung hindi pa siya nakikreate, no? And now that uh, you have been in the PACC for over a year, siguro that's the best way. Ano yung assessment ninyo? How has it been? Uh, has it been uh, what you had envisioned uh, before when you were um, creating this? Of course, may limits po kasi ang executive order ng kapangyarihan natin Pangulo. Mm, yes. We wish it can be, jurisdiction can be expanded para it can uh, um, have jurisdiction kahit sa mga local government officials, mm -hmm. sa mga legislators, or sa, you know, merong mga boundaries. When you talk about corruption, politiko po ito, government, uh, uh, people from government, and dapat dapat yung sa totoo lang eh, di ba? Pero pag ang limitation namin, gaya nito, executive department, tapos uh, salary rate 26, so limited, hi, hindi tulad nung uh, gusto natin na sinasabi ng ating Pangulo, uh, ng ating mga Pilipino, talagang linisin lahat, walisin lahat mm -hmm. ng corrupt, di ba? Kung pwedeng patayin, patayin lahat ng corrupt. Um, you know, to naman, Commissioner, patayin naman. Na, you, you know, oh. kasi po, ang basis po niyan, <laughs> in, you know, the Philippines is a Christian nation. Yes. You know, we are 90% Christian. Um, some are Catholics and some of them are uh, Protestant, but both are Bible-believing. Yes. In a truly Christian community, talaga ho nire-recognize ang death penalty. Mm -hmm. And ang, ang, ang pagnanako po ng isang opisyal, in a Christian community, is really penalized by death. Kaya, you know, adultery, di ba? murder, yes, yung um, uh, thou shall not covet, yung mga, na, na, yun, yung mga nangangalun niya, oh, oh. lahat yung penalized by death. Eh, yung, oh, oh. I mean, um, ah, oh, dapat, ideally. Although ngayon kasi, hindi, wala that, naman that's tayong... I, that's why I'm saying. Oh, oh, eh. if, if we are really dead serious mm -hmm. in really stopping and curbing corruption, we have to Impose. put in oh, oh. put in laws that are uh, that are commensurate to the crimes committed. That's right. So, um, talagang effective na deterrent, di ba? Hindi na deterrent, but justice is served. No, justice that, you is know, served. Uh, yes. Yeah, death penalty for heinous crimes, isama ang corruption. Mm -hmm. Tapos, um, iayos po ang justice system, yung mabilis. Tama. Kaya natin mahal na mahal ang Pangulo kasi we naki nakikita natin ng mabilis na katarungan sa kanya. Oo, pero diba? Commissioner, mm -hmm. sige, meron akong actually uh, katanungan sa'yo dyan. Eh. Gusto ko sana i-follow up. But, yeah. uh, siguro, para sa benefit ng ating mga nanonood ano, uh, tonight, is that they probably don't know kung ano yung mandate mm -hmm. uh, yes. ng PACC. Alam natin ang mga limitations, as you had mentioned. Pero kung ganon, ano naman ang mandate? Ang ano ang sakop? Po, Oo. Ang PACC po is uh, mandated to help the president investigate and uh, recommend to him um, actions mm -hmm. against um, erring officials and mm -hmm. uh, corrupt systems. So, right. Ang aming po jurisdiction ay uh, nandun sa mga salary rate 26 pataas yung mga presidential appointees. Mm -hmm. So, secretaries, undersecretary ASEC, um, ano tawag ito, mga, some of the directors, director force yung Oo, matataas. Oo, yung sa mga GOCC, ganun din, hindi ba? GOCC, meron po tayo Oo. dyan. And then, um, meron po tayong kapangyarihan or authority na magkandak ng lifestyle check sa lahat ng government officials mm -hmm. 
Tapos mag-recommend po sa Pangulo uh, na mga dapat pong gawin at ibigay din po ito sa mga uh, agencies na may sakop. Mm -hmm. At the same time, meron din po tayong kapangyarihan to tap law enforcement agencies such as NBI, PNP, kahit po AFP um, para sa mga operations na atin pong kailangan gawin, whether mm -hmm. it be intelligence build-up, case build-up, or uh, actual entrapment operations or mm -hmm. arrest operations, we have the authority to do that as well. Um, so, ganun po. And anything oh. that the president will tell us to investigate, we can investigate even if um, it goes beyond our um, um, drafted uh, executive order, but the president, if the president... But you have the president's marching orders anyway. Pag sinabi sa amin ng presidente, I want this investigated, you should... pwede po namin imbisigahan po yan. I see. Okay, so binanggit niyo yung lifestyle check. Uh, I remember when I was in Congress before, nung nagsimula yung mga um, yung proposals on uh, lifestyle checks, di ba? So kayo po, na nasa mandato po ninyo yun, did you start immediately mm. with the lifestyle check? And is it a one-time thing? Meron po ba tayong mga follow-up? At does this apply to all the uh, appointees? Actually, ma'am, the first resolution I passed is mm -hmm. a nationwide lifestyle check. Okay. All government officials. Uh -oh. So right now we have, um, siguro 400 ng nila lifestyle check namin ngayon. Mm -hmm. Napakarami kasi naalala nyo kung pum nung pumutok yung PCSO, tapos yung GCTA issue, tapos yung PhilHealth. Yes, yes, yes. So tapos um, custom. So nila, nila lifestyle check po namin lahat yan. Kaya uh, gumawa po ako ng task group, pusing. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, kung saan sinama ko po si ADG, NBI, AMLAC, kasama po dyan at Mika. Para magkatulungan po kami sa pag-iimbestigahan ng uh, pag-pag-lifestyle check ng mga corrupt na officials or mayroong mga ill-gotten wealth that mm -hmm. will be um, submitted to the president. Um, you know, the PACC has uh, done a lot mm -hmm. um, given its uh, limitations. However, um, meron ho kasi kaming uh, non-disclosure clause eh, mm -hmm. or uh, rule dun sure. sa, sa aming investigation under our executive order. Mm -hmm na ang mga, ba, ang mga kaso na amin po iniimbestigahan ay hindi ho dapat ikinakalat or dinidevolve sa media, sa uh, complainant or mm -hmm. sa ibang tao. Maliban, uh, ito ay na na ng presidente dahil kami po ay recommendatory po lamang. I see. Mm -hmm. So, ibig sabihin, kung meron uh, complaint na dalihin sa inyo, so, ang gagawin ninyo, syempre, iimbestigahan ninyo yan, di ba? And then, ang final uh, process is Reco we submit recommendation to, uh, recommendation uh, to, to the, the office of the president. Is there a process at the time uh, process for for this one? My deadline, Ben. Halimbawa, you're giving yourself uh, the commission will have six months to look ang, at this. Ang gusto, Wala namin, naman. ang gusto po namin ang kaso pag kumasa sa amin ng kompleto, isang buwan tapos na. Mm -hmm. Tapos na ang oh, isang buwan. Pero ang ang mahalaga po ron is that the complaint, uh, if it's formally filed, kompleto mm -hmm. uh, sa Kompleto yes, verified sa, complaint. Oh, sa form, substance, and jurisdiction. Pag ganyan, final po yun. Isang buwan po yan, dinidispose namin yan. Uh, tumatagal po ang isang kaso pag uh, ayaw mag-file ng complaint, um, kulang. walang form, mm -hmm. tapos walang ebidensya, wala kami jurisdiction. Yun po naman, uh, yung mga ganun issues, ini-endorse po namin yun. Um, at kung ano may tutulong namin, uh, you know, ang pagtulong naman po sa tao goes beyond jurisdiction. So, lalo na ako pag maliliit at may hirap ang mga lumalapit sa akin, mm -hmm. um, kahit wala sa jurisdiction ng PACC, bilang tao na lang at opisyal ng gobyerno, ginaganapan ko na lang po. Ah, so okay, okay naman pala, no? So, ang, ang maganda dyan, uh, Commissioner, at least ngayon, meron tayong formal agency that uh, where you can air your grievances or we, where you can actually uh, ano ba yun, siusumbong mo pwede mong idiretsyo na gano'n uh, sa inyo, mm, hindi ba? Oh, we've uh, caused the uh, termination and filing of cases against um, high ranking, low ranking officials in government we, cabinet secretaries, uh, there were generals. I know, very controversial sir. Yeah, um, so, ang question ko dyan ngayon, uh, one year a little over a year, hence, uh, ano po ba ang uh, sa tingin ninyong mga biggest accomplishments ng uh, PACC? Um, marami po, no? Uh, of course, but because of the support and the leadership of, of our president, talagang marami ang natatakot sa korupsyon. 
Um, Oo, pero nung umpiso lang yan, Commissioner, huwag kang magagalit ha. Kasi ngayon medyo, parang ang tingin ng tao, medyo nagiging bold na naman yung mga tao eh. Yeah, Kung baga, that, garapal na naman yung mga na ibang nasa gobyerno. Yeah, sabihin niyo eh. ho sa amin. I Oo, just need eh. a name and give us evidence. Wala naman ho kami susasantuhin. Mm -hmm. Mas marami ho ang chismis sa totoo eh. Ganun so, ba? So, um, para we get to the bottom, bottom mm -hmm. of it, um, you know, tapusin natin. Um, fast, quick. No? Fast and quick. Mm -hmm. Just give us the evidence, tapos pasagutin natin, pag mali talaga, hindi sipain natin, bigyan natin sa Pangulo. Pag uh, um, nangihingi ng pera, sabihin nyo sa akin, entrap po natin. Eh, so, yung regulatory capture? Basta sabihin nyo sa amin, and we will, we will uh, evaluate the case, look at the evidence, look at the, look at the um, rules, mm -hmm. and ask them to... Revisit and then... Ask them to answer mm -hmm. the charges against them po and uh, decide based on evidence and let it go through the process and submit it to the president. Okay, so ang next natin na question actually is that there are traditionally... Um, perceptions of agencies that are more corrupt than others, right? But before you answer that, and I will ask that question again, we will be right back after this break. Stay with us. Mga isyong pinag-uusapan Mga palitang laman ng pahayagan Impormasyong dapat yung malaman Tatalakayin Pupusisiin At hihimayin ni Mario Garcia Kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face off! Yes, good evening and we're back here at the hot seat. And uh, my guest uh, is uh, Commissioner Greco Belhica of the PACC, the Presidential Anti-Corruption Commission. So, Commissioner, bago tayo nag-break, ang question ko dyan ay yung mga dati na, na pinaperceive na mga ahensya sa gobyerno na napaka-corrupt. Sinimulan nyo ba yun sila? Yung mandato nyo sa kanila? Katulad ng pasensya na po, alam naman natin, di ba? Yung customs, yung... Uh, alam natin kung nasaan ang mga laging nasa top five. Al alam mo, it came natural eh. Ganun ba? Oo, <laughs> ang una kong hinuli, mm -hmm. inaresto. Uh, was a customs official. Talaga? Ikwento nyo nga sa amin ang, yeah. dahil una yan, ibig sabihin, na-file na yan. Oh, si Bak na ho ito. Ah, si Bak Tapos, na. Tapos, oh. uh, labing tatlo ho yan eh. Um, mm -hmm. Apat na agencies ang uh, affected. Merong mi AA, merong customs, mer umabot sa DOJ kasi mga kamag-anak pa nila. Pala nila. And allegedly, these are, they are uh, part of terrorist, part of terrorist groups. Mm -hmm. They are funders of terrorist groups. They were um, allegedly po um, shipping in or uh, hand carrying jewelry. Tapos po, um, there were times that they were caught um, bringing in drugs, uh, hand carrying. Mm, talaga, huh? So uh, we estimated around 10 billion pesos na naipasok na lato fund terrorism, um, allegedly. Mm. So, yun po ang una namin huli. Dinala po namin sa Pangulo kagad yun. Mm -hmm. um, ako po nag... Uh, lead niya agad ng investigation noon, yes. investigation, pinigil ko po yun kasi, mm -hmm. you know, and uh, yun po, and um, of course, BIR is very notorious. Um, That's correct. Pero marami naman dyan, DNR, DPWH, oh, oh. Uh, ngayon po, ipitik-pitik pa rin or, you know, kinokontrol kasi ng mga congressmen, yung mga DP, yung mga district engineers, mm -hmm. tapos, um, pumap, you know, yung kanilang uh, pakikialam sa pakikialam sa implementation ng projects, paglalagay ng mga contractors nila para uh, maging bagman nila, tapos niluluto nila sa district engineers yung mga kontrata, mm -hmm. is still a persisting problem na yes. patago. Yes. And uh, even after we won uh, the case against the pork barrel system and DAP, yung PDAF is uh, the Belica ruling. Eh. So, Oo, oh, oh, so, oh, nga, tama. So, pinagbawal na ho ng Korte Suprema, pero ngayon, eh, yun ang problema ko sa politiko eh. Marami kasing loopholes actually. So, Marami loopholes sa gusto man loko talaga eh. Ah, da, tama uh, yun. Tama so, po kayo doon. Diba? Oo. So, so, you were saying, bakit naman, ako, ako naman eh, dating nasa kongreso din, pero naiintindihan ko yung sinasabi ninyo, pero ano po ang ibig nyo sabihin, bakit problema yung politiko? Uh, well, politiko talaga kasi sila ang, ano eh, sila ang may interes eh. You know, pagka uh, gaya ko, ako, trabaho lang ako eh, di ba? Mm -hmm. Pag wala na si President Duterte, wala na si Commissioner Bellica, di ba? Ang gusto ko lang maayos matuwid, 
regardless kung sino ang political alliances, si mga kaibigan mo, immaterial sa amin, tinitinan namin ebidensya. Kaso lang, Without fear or favor. Opo, kaso lang, pagka mm. namumuliti ka ka, syempre tinitinan mo yung mga kaibigan mo, mga kasamahan mo. Tama. And uh, that, that, that gets in the way of uh, justice. Yes. And uh, it is justice that we need that will uh, make life a better, that will make this nation strong. And, uh, and, and, and really bring this to bring our people into a better life. Kasi just eh. Napaparusahan ng masama. Tama, tama, yes. We, I understand that. Kaya nga po, siguro It napakalaki favors. ng mandato ng presidente nung naupo siya. Dahil precisely because of this. ba? Diba? Parang ayaw na ng tao sobrang mm -hmm. Ano na sila na hanggang dito na sila sa korupsyon, anomalya, Kasi, hindi ba? Kasi example ma'am, oh. uh, uh, contracts, di ba? Laki-laki mm. ng pondo ng gobyerno. gobyerno yes. Trilyon, di ba? Tapos mm. kontrata, syempre hihingi ng pabor ngayon yung mga politiko. Um, yung mga pabor na yon will mean na pag pinayagan sila, papanalunin yung kanilang mga hawak na kontrata, na contractors, even if the suppliers and the ano are overpriced or even if uh, they're not the best, mm -mm. di ba, lulutuin ang mga kontrata. Tama po yun. Tapos pag corrupt ang um, justice system, nasampahan mo ng kaso, walang mangyayari. I was gonna ask you that. Yan po ang aking follow-up question. Two things, no? Kasi actually, ang favorite whipping boy natin are the politicians and, you know, probably rightly so. Napakarami kasing nakikita natin na anomalya nang gagaling sa kanila. Pero, yung sinasabi rin natin, yung everyday eh, na ano ng mga tao, nararanasan ng tao, halimbawa, yung tara system or panunuhol, nagagalit siyang presidente natin dyan eh, di ba? For example, yung mga daily, ah, pagkuha mo ng lisensya, pagkuha mo ng permit, o kaya kung meron kang kailangan sa isang ahensya ng gobyerno, no matter which agency this is, parang laging ganun, commissioner eh, parang ultimo yung mga mababang empleyado, ng ating uh, gobyerno, eh, nasanay na rin sa ganong system. Otherwise, hindi kikilos yung papel mo, hindi mo makukuha yung hindi. Kaya kailangan napapurusahan, ma'am. Mm -mm. diba? Kaya yung sasabi ko, we need a strong justice system <clears throat> na hindi nabibili at saka hindi matagal. Mm -mm. Kasi, pagka strong ang justice system mo at napapurusahan ng korap, whether mataas o mababa, titino eh. I'll give you a concrete example, ma'am. Sige. Subic nagda-drive pa. Drive oh. ka sa Subic. Okay. Kamo, The same driver, driving inside Subic, drives okay. He follows the rules, he stops on stop signs, uh -oh. he allows the traffic to flow according to rules. But once the same driver gets out of the gate of Subic, then he totally becomes a different person. That's true. Diba? Oh, Why? Nga. What's the difference? It's the law that is being implemented. Mm -hmm. That's Subic, alam mo, huliin ka eh. Sa labas, hindi, lahat nalalagyan, di ba? Ikaw ang siga. So, yun po ang problema natin. Ako po, ma'am, Um, hindi ako namimili ng hinuhuli at kinakasuhan. Maliit, malaki, wala akong paki. Mm -hmm. Basta pumasok ka sa korupsyon, sa akin ka. Mm -hmm. So, um, yung mga ilan na akong uh, BIR at government employees na napakulong ko, siguro labing lima. Talaga? Oo, inaresto po namin yun uh, through an entrapment operation. Ang kinasuhan namin siguro na mga siguro walam po walam po tapos 80 tapos sa mga patanggal kasama ho yung mga pina-relieve namin siguro mga 60 na um, yun yun sa akin mm -hmm. sa office ko iba pa yung sa PACC which is um, it's a collegial body um, yeah. commissioner di ba pag ka so, nagsasabit kami sa pangulo mm -hmm. pero kunyari gumagawa ko ng mga entrapment operations um, syempre very Advocacy, advocacy mo na siguro yan, over and Hindi beyond. Hindi naman, it's, it's not beyond because we have the power to... Ah, you have the mandate also. Uh, um, diba, to top law, oh, yes, uh, government oh. agencies, ba diba, at the same time. And even a civilian can do that, eh, diba? And, oh. and it's, it's something na, you know, pag nakatanggap ako ng report, and then I uh, validate the information, set up the interrupted operations, call up uh, the NBI or the police or whoever uh, mm. has the authority to conduct it, and then, um, uh, yan po, tapos sasamahan ko sila para obserbahan mm -hmm. kung ano ang, ang manner ng pagkakaano, ng pagkaka-enforce na patas at the same time, um, 
uh, para maalagaan ko yung kasong pumasok sa akin. Dahil Tama. serious po, Na, napaka, serious kami. Napaka-importante niyan, Commissioner, kasi once yung nangyayari, minsan, once na-endorse, na napapabayaan na. Tsaka, diba? ano po eh, you know, iba ho kasi ang corrupt government officials ang hinuhuli mo. Mm -mm. Mas mahirap po manghuli ng corrupt kaysa sa drug addict. Talaga ah? Ang corrupt ma'am, ang, ang corrupt na opisyal, una, makapangyarihan tao yan, nasa Tama. pwesto yan, may yes. pera yan, may connection Tama. yan, yes. may security yan, may mga baril yan, meron niyang kapisadad magbayad kung may, may mga connection yan. Bago ho mapasok mo ang isang taong yan, sa opisina mo papasokin yan. Bago ka makarating sa opisina niyan, inaakit namin sa office nila, dinidisarmahan namin yung mga security nila. Yes, oo. Para makuha yung mga ano, galit pa. Ganun, ganun kahirap pa ha? Nato, natural. Magagalit or, sa mga yan. Or, or may interrupt. So, dinadala namin ng pera yan. Tapos pag kinuha nila, then pinapasok po namin. Eh, yung, uh, yung addict, di ba? Or drug pusher sa barangay. Dadamputin mo na lang. Oo, oh, pagka binilang ka nun, <laughs> or, may ahente ka. Pabili. Sinuro sa'yo kasi hindi oh, bili. Lumabas. Oh, oh, Pag bili mo yun, mm, kuha mo na agad. Oo, oh, diba? oh, oh, tama. Tama, ka, tama ka doon. Since, ang sinasabi mo ngayon ay concrete examples, yung personal examples na based on your own experience. No? Meron kang sinabi noon, Commissioner, na nung nakarang taon, na ito, tungkol naman din sa mga politiko doon to, na yes, hindi si Janet Lim Napoles mm. ang mastermind ng multi- Billion peso scam. So, ano na po nangyari no? Nung sinabi mo yon, syempre, lahat tayo napaisip eh, di ba? So, kung hindi, sino? At pinopursue nyo ba yan? So, ano na po ba ang... Yes, the case uh, has been filed in the ombudsman. Mm -mm. Po, um, Against who? Higher than uh, Janet Lim Napoles? Sino uh, ba yan? President Aquino, Senator Derlon, Mar Rojas. Was There's po, actually been a case filed against oh, them already. Trillanes was there. <laughs> Um, si pa ba abaya? Alaga, kailan kailan po ninyo ito i-finish? This was last year. Mm -hmm. Ah, last so year. when you mentioned it. So, oh, tinuloy-tuloy na final na. Oh, ano na, na po ba nangyari? Tanong ho si Ombudsman dahil sila na may jurisdiction. Ah, so You know, isa ho 'yung sa problema natin, kita niyo ma'am. Bakit na depress masyado ang drug sa Philippines? Hindi okay. pa na si zero ah. Mm -mm. Pero nobody can deny that it has been severely depressed, mm -hmm. natotokhang eh. Bakit ang corruption hindi? <laughs> Dahil so, hindi natotokhang, oh, ganun ba yun? Subukan mong tokhangin natin ang corrupt, <laughs> madidepressed din yan. Nako, Commissioner, medyo, yan ang tinatawag totoo na. Yan. Oo, medyo, yeah, totoo yan. Oo, medyo controversial, medyo papawisan yung mga ibang na, na nakikinig at nanonood yeah. sa atin dyan. So, ang next natin, meron pa din tayo dito on the executives eh, at saka sa legislature at sa judiciary. Pero bago niyo ngayon sagutin yang mga katanungan na yan. Hi everyone, I am Z Hervasho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisa ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Okay, welcome back to our hot seat. And tonight, our guest is Commissioner Greco Belhica of the PACC or the Presidential Anti-Corruption Commission. So, again, Commissioner, we were talking earlier, di ba, about the different branches. Ngayon naman, 
after ng politiko, alam ko, favorite mo yun na, ano eh, na topic yung mga yun eh. Pero, sa executive din, sinimula natin, eh yung sa judiciary naman, sir. Puro, Corruption uh, in the judiciary. Ano na ang gagawin natin dito? And is this part of your mandate also? No. Sabi mo, ito yung pinak isa sa pinakamalaki mo na, ano, di ba? Frustration. Ang pinakamalaking problema sa Pilipinas is the justice system. Is, is, is the, it really? Yeah, it's Why? the very weak justice. Kaya, kasi po, magsampa ka ng kaso rito, taon eh. So, it's as if wala nangyayari. And mm -hmm. kung wala nangyayari, you're, you're saying sa mga corrupt or sa mga nag-abuse na okay lang yan. Hindi mm -hmm. kaya mo napaparasahan eh, di ba? So, pagka ganun, lumalakas ang loob ng mga kriminal, uh, ah, nabibili pala yan, ah, napapatagal pala yan, meron palang pwede mga kausapin dyan. So, hindi ho titino ang bayan dahil wala wala matatakot sa batas Oo. wala matatakot sa gobyerno hindi nila makukuha ang hustisya eh their justice has to be served That's true. and um, you know we there's really has to be a change in the constitution uh, this this um, justice system that we have now merong isang judge tapos mm -hmm. si a supreme court tapos basically yung form na ginagamit natin na um, ang effect nagtatambak ang kaso, kaya tumatagal. That's right! So, pag nagtambak ang oh. kaso, dahil binabasa lahat yan, may due process yan, sa tagal nung bago ka mahir, bago ka ma-ano, wala na. Parang everybody has, ano, went on with their life. We see, we see people na kinamamatayan ng mga kaso. That's right. Mga tao hindi makasingil dahil nakapending ang case. So, yung manluloko, tuloy lang na tuloy ng panluloko. Mm -hmm. Mga politiko, tuloy na nakakasuhan at na, na hahatulan ng pandarambong, nakakatakbo ulit, kahit sinabihan na, you know. Uh -huh. So, walang ano, walang, walang katarungan na makita. It's just about power play. Kaya nasesentrohan natin ang mga politiko po, ma'am. Mm -hmm. Dahil sila ang nagahari-hari ang Diyos Diyosa ng dating. Eh. Oo, hindi diba, naman parang, lahat. Hindi, eh, hindi, hindi lahat. Naman, hindi, sabi ko politiko. Magbuka rin dati, di ba? Yeah. Pero we need the Di, right leaders. Iba ko kasi yung politiko, oh. iba yung public servant. Tama. Yung politiko are people who tries to break power, who gets into position for power, you know, for personal gain. At saka iba yung statesmen, yung mm -hmm. Christian statesmen who really just work for the people and to apply God's word in society. Iba yan, dahil selfless yung mga yun. Oh, th that's right. I, I, mm. I totally agree. And uh, in a just world, in a just society, ganyan yung ideals natin, di ba? Kaya lang, hindi ho siya nangyayari dahil ang nangyayari. We have to work nangyayari. towards it. Oo nga. We have, we have to, to continue working. Kasi it. kahit na nadidisappoint tayo, hindi ibig sabihin na natitigil na tayo, yeah. di ba? Our, ako mm -hmm. man, hindi man ako disappointed. This is a challenge that uh, I take upon myself to educate our people, mm -hmm. our children, the next generation, so that they can have a better country after me. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, tama. That's all our dream naman, eh, di ba? Ito pa, uh, Commissioner. Merong isa dito, di ba? Ang sabi nila yung uh, katarungan desk. Yan. Ay, kaya oh. ako natin ito na yun. <laughs> Oo. Yung katarungan desk na yan. So, tell us about it. Ano na? Marami mm. na bang naitayo? And, uh, of course, alam na natin yung reason behind it. Diba? Yes, tell us about this. Eh, that is to address the very problem that I am, I've been talking about. Yung justice Just now. Oh. 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 Um, inilagay po namin yan, katarungan desk. Um, uh, it is a oh, oh. whole government uh, approach I see. to helping stop or helping uh, justice be given to the abused and to the oppressed against um, abuses, crimes, corruption. Yes. So, sa katarungan desk po, uh, pinagtutulungan namin ni Senator Bongo yan eh, tsaka you know, inspired yan ng katarungan na nakikita natin kay Pangulo. That's right. Ilalagay po namin yan sa buong bansa, sa mga barangay, sa mga government offices. Ngayon po nakalatag na po yan sa LRT, MRT, PNR, tapos sa uh, longsad din po kami nito sa, dito sa Maynila na akin po nga pinagkapanganakan. So, uh, tapos ilulungsad na po namin sa mga iba't ibang ahensya, airports, seaports, customs, para po ang mga tao, meron ng madali ng makaka... Kasi ngayon, ang nangyayari, nahanap si Senator Bongo, hinahanap ako, hinahanap pa PACC para eh, makapagsumbong. Eh, hindi naman sila makapag-appointment ano, makapag sa inyo dahil ang haba ng pila at ang haba ng lista. A ako ma'am, ako ma'am messenger lang, pwede mm -hmm. na. Kung gusto nyo makita mukha ako, punta kayo sa office, pero kung hindi naman, mag-messenger lang kayo, humanap kayo ng 
you know, the media can reach me easily. Mm -hmm. uh, ho, many ways to reach me. That's true. Tapos, um, eh, yung may Facebook ka din, napaka, ano ng Facebook mo, napakadami mong followers. Sinus sinusundan, si 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 sinasagot ko po ang, ng, sa abot ng aking mga kaya. Hanggat kaya. O, oh, basta okay. ang goal ko dyan, kasi makikita mo naman kung ilang pang message, di ba? Mm -hmm. So, iniisa-isa ko, binubuksan ko po yun. Talaga? Tapos, uh, Oh, sinasagot po yan. Alam niyo yung mga nag- Try mo, ma'am, minsan. Baka masasagot yun. Sige, ha, pag hindi mo sinagot, ha, sasabihin natin, text, na. Text ka, pag hindi oh, ka masagot, text mo ako. Sabihin, hindi mo ako sinasagot, hindi mo ako pinansin. Dinedma tayo ni Commissioner. Actually, tungkol po dyan sa Katarungan Desk na yan, I mean, maganda po ang inyong uh, goal dito, si kayo ni Senator Bongo. Eh, sa palagay po ba ninyo, uh, how effective of a deterrent do you think this will be, or how effective a tool will it be to help those who are aggrieved in getting justice? Um, uh, we hope that malaki may tulong yan. Dahil once a complaint uh, reaches us, mm -hmm. kasi sino ba tumatao don sa katarungan uh, Ang uh, major partner po namin yan are the PNP. Nako, ay paano yun kung aking kinocomplain mo PNP? Punta ka na, meron din Eddie, tayong meron din tayong mga parang iko complain kita. De, so, meron meron din tayong mga desk sa CSC. Uh -oh. Meron tayong magkakanta yung desk sa mga LRT, MRT, mm -hmm. sa, uh -oh. sa, ano, sa mga airports. Mm -hmm. na kung pulis ang nireklamo, di doon mo dalhin sa CSC. Ah, so, dapat may nakalagay tayo doon, katarungan desk except police. <laughs> so, <laughs> ano, iba ano, yung ma police desk. Gaya yun ang sinasabi natin na hindi naman lahat ng politiko. Hindi rin naman lahat ng polis. Ang ah, totoo po, yun. Totoo yun. Ang kaibahan, I, I believe that too. Ang kaibahan po rito sa katarungan desk, since mm -hmm. um, ako po ang initiator nito, mm -hmm. um, Pag hindi ito inaksyonan, I can investigate. Pupunta, pupunta kami sa iyo, ganun. Hindi, makukuha Punta... naman yan. Kasi mamemessenger ma 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 niyo ako eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga complaints that will be uh, uh, given through the Katarungan Desk, sasalain niyo po lahat yan? Hindi po, ipunin po lahat yun. Tapos, oh. uh, meron kami mga regional centers na mm -hmm. mag-aasikaso per region. Magsasubmit po ng report sa amin yun weekly. So, yung weekly report na po yun na yun ay evaluate namin. mag inspect po kami dyan. Pag inabutan ko yung mga katarungan desk na yun, walang tao, mananagot sa akin ang commander doon. So, gano'n ka, gano ka tagal kayong, ma or gano'n ka frequent ang ah, inyong checking na, ko yan. talaga? Araw-araming ko oh, yan. O, sasama tayo para malaman natin at, kung totoo yung ginagawa ni Commissioner. Oh, tapos yung mga, magpapatulong din ako sa mga tao, especially oh. through netizen, pwede lang video yan. Boss, wala ritong... Yes. Ano, di ba? Oh, sige, the, I'll call the attention of the... Uh, kasi ano yan eh, traba, trabaho po natin yan eh, di ba? Mm. So, um, pwede ko nilang gawin yung... Right now, we are setting it up with the PNP to stab, to strengthen the latag po namin sa buong Nationwide. Pilipinas. Nationwide. How many katarungan desks do you have right now? Would eh, you know? Ano In the po? ballpark figure lang? Uh, lahat ng uh, LRT, MRT, PNR. Tapos, so, mostly uh, Metro, Metro Manila? No? Manila pa lang. Kasi Manila, City of Manila City or Metro Manila? City of Manila, City of Manila pa lang. Oh, City of Pero yung um, inunaho namin sa LRT MRT kasi nagko-converge yung Metro Tama. Manila doon eh. No? Oh, oh, oh. To, we did that para ma-test run kung mm -hmm. how, how will this work. Ano And uh, what is the response? Initial response or reaction of well, yung uh, people? For, yung first, we're, we're adjusting right now, di ba? Mm -hmm. Tapos especially malaman na tao na meron na pala niyan kasi may dulugan form doon. Pero yung unang araw namin, hindi pa ako nakakalis. May bigay ka sa akin eh. Talaga ha? Oo, oh, pag upo ko ka, sa PNP lang, pag upo ko ron, bago ko mali, sir, may, may meron ka agad eh. So. Sino nagbigay sa'yo? Yung mga alam nila eh, no? Bit-bit nila? O right then and there, they they uh, volunteered to, ano, to complain? Oo, oh, oh, iaabot, iaabot sa akin, isisingit sa kamay ko, bubulong sa akin po. Oo nga. Lalapit. Ay, naku, kung sa bulong, maraming magbubulong talaga sa'yo. Commissioner, eto pa. You said also that the uh, state of corruption here in the Philippines is now at an alarming rate. So, alarming ang state of corruption. So, anong dapat natin gawin despite the uh, creation of PACC? Diba? So, um, I think that's uh, one I, I step. Think, I think, ma'am, it was the, uh, someone mm -hmm. from the Ombudsman who said that. That is the it? Philippines uh -oh. is uh, rank number six. Parang ganun. Uh -oh. It was someone from the Ombudsman. Ah, okay. Sa, sa akin, ma'am, I, I, I am thankful for that report because we know, now we know the truth. Mm -hmm. diba? now, but we have always known the truth, but nobody wants to say it. 
Well, diba? I thought we were number one. Ah, ganun ba? Oh. Ibig mo sabihin, number medyo maganda-ganda number six na tayo. Hindi, hindi ako natutuwa sa number, number six. <laughs> pero ibig sabihin, because now that we know the truth, then kailangan nating ayusin. Ah, oh, tama. So, yes, yes, sir. Um, nararamdaman ko naman po ngayon na talagang dumadami yung matitigas na ulo. Mm-hmm. Dahil nga, nakikita nila ta- patapos na po ang term ni PRD. Mm-hmm. Pero sinasabi ko nga na hindi patapos. Di ba? Patapos, mm-hmm. hindi patapos. And the president's resolve in fighting corruption has uh, heightened and has strengthened right now. And kami na mga tauhan niya at mga empleyado ng gobyerno, especially mm-hmm. po ako, uh, are going to push, you know, we're going to fight it uh, uh, tooth and nail. Di ba? And um, yun, gagawin po namin namin trabaho. Sa amin naman, ako ma'am, sa totoo lang, mm-hmm. uh, you know, pagtapos na si PRD, pagtapos na ako, wala na ako sa dito, I'll get out of your way. Pero, oh, pero, pero that's also something that would worry people or complainants. Kasi, Commissioner, pag sinabi mong umalis ka na, eh di sabihin nila, wala na, sino na magtatanggol sa amin, eh, di ba? Now, meron pa tayong isang tanong dyan, actually. Pero tatanungin natin kasi ang next natin is uh, update. Sino naman ngayon ang inyong tinitignan? But before you answer that, we will go again to another break. We'll be back after this. Good evening and welcome back to Hot Seat. Our guest this evening is Commissioner Greco Belhica of the PACC. So, Commissioner, kanina marami na naman tayong iniwan na katanungan, di ba? And ang pinakapunto natin dyan is that at this point, sino naman ang mga iniimbestigahan ninyo? Kasi ang mga tao, sinasabi nila, eh yung mga small fish ang nakikita nila, eh, di ba? Eh, kayo, alam ko, in uh, the commission, na wala naman kayong sinasanto eh, hindi ba? Kay malaki, kay maliit, kaya nga medyo nabawasan ng lista ng kaibigan ninyo. So, sino naman ngayon sa tingin na, alam ko hindi nyo i-divulge ng diretso, pero sana i-divulge ninyo. <laughs> hindi ba, Commissioner? Uh, we, we, cannot, we cannot divulge our ongoing investigations other than, uh, you know, yung mga notorious, uh, notorious... Eh, notorious naman tong mga to, so hindi ba pwede nating pag-usapan yan? Uh, meron mer- mer- kasi kami non-disclosure Tama, room sa PACC. Agree. Well, not the PACC, but under the executive order. Mm-hmm. And, um, you know, we observe due process for justice, eh, di ba? Hindi naman dahil kinasuhan ka, guilty ka na. Mm-hmm. Hindi naman Tama dahil yan. iniimbestigahan ka, guilty ka na. Mm-hmm. Ibig sabihin lang, may nagsampa at we need to assert the truth. So, you, you have to be given the opportunity to present your evidences mm-hmm. and uh, give give your your part of the story dahil mala harassment uh, hindi naman totoo mm-hmm. di ba so tama yon tama din yon um, oh pero commissioner kung ganyan o oh, sige di wag natin silang pangalanan kasi it will be unfair naman also mm-hmm. to them di ba parang maging trial by publicity lalo na kung hindi naman siya totoo paano kung hindi ba oo oh, oh, paano kung hindi totoo pero ang tanong diyan Ganito na lang. So, yung mga ahensya na tinitignan ninyo noon, ito pa rin ba yung mga ahensya na tinitignan nyo ngayon? Oo. At nabawasan ba ang yung mga korap na tao doon sa mga ahensya? O yung mga tinititigan nyo doon noon at ngayon? Or parang walang impact sa kanila yung ginagawa? No, malaki ang impact. Uh, mala- malaki na depress. Talaga? Pero meron pa rin makukulit. Mm-hmm. Dahil mara- mer- marami na natanggal eh. Marami na natanggal tapos napapahiya sila, tapos naiiwanan pa sila ng kaso. Mm-hmm. So, uh, marami, pero hindi pa rin tumitigil kasi nga, yung sistema, hindi binabago. Mm-hmm. Um, two ways to stop corruption. Two steps. The only two steps to stop corruption. One is you remo- remove the corrupt official. Mm-hmm. Number two is you change the corrupt system. Yes. Sa amin po sa PACC, uh, recommendatory kami at ang kaya namin patanggal, eh yun pong mga opisyal. And then, yung systemic Appointed. changes, opo, systemic changes, nandun na po yan sa mga nakaupo rin sa offices eh. Pwede kami bigay na rekomendasyon sa presidente, pero siya rin ang gagawa yung nasa opisina. So, example, pag hindi nila sinimplify, yung nga BIR, pag hindi nila sinimplify ang tax system, mm-hmm. hindi nila sinimplify ang tax rate, 
the examiners will always have the power to exercise um, discretion yes. doon sa kanilang mga sinisingil ng buwis. That's true. So, hindi matitigil ang corruption kung ilang daan sila dyan, nahuli ko, uh, nahuli ko, napakulong labing lima, out on bail, um, ilang daan pa yung can abuse the system because it's just available. So, yun po ang issue doon. We, are, we now need, I mean, ilang bang case in point ang kailangan kung patunayan sa BIR na there is a flaw in your system, ilan pa ba ang kailangan kong hulihan? One is enough for a smart guy. Ilan pa ba ang pahiya ang kailangan sa customs? Ilan pa ang taong kailangan kong damputin dyan para lang ma, ano na, there is a flaw in the system that we have to change. How about, uh, sir, yung ano, yung the use of technology? Uh, for this, di ba sa customs dati, I remember, at saka kasi when you have uh, an independent party also that does this, hindi mo ibibigay lahat dito sa grupong ito, Exa then exactly, it's also a deterrent. So, yan po ang sabi ko, systemic changes. Mm. You know? um, automation is part of systemic changes because automation simplifies things. Yes. It um, removes um, yung um, interaction between persons and persons. Yes. Um, it it connects directly the buyer to the supplier. Mm -hmm. So, wala nang middleman na nagkukost ng corruption. So, automation is a major part of systemic changes that we have to do. So, that's what I'm saying. You remove the corrupt official mm -hmm. and then you change the corrupt system by simplifying it, automating it. Ganyan po talaga ang, ganyan po talaga ang holistic tsaka major approach sa pag-stop um, ng corruption. Oh, that is uh, key. That is major. key, of course, major. Oh, oh, in 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 stopping fight, corruption. Oh, oh, di ba technology? But commissioner, that's easier said than done, eh? Kasi you are recommendatory, so even that you can recommend uh, to the office of the president. Mm -hmm. But at the end of the day, it's the agency still Correct. that so, will, di ba, decide on whether they will acquire new technology. They will allow. Uh, a third party to, let's say, in custom salimbawa, to to check uh, on the goods and all. So, pa, paano yun? Ta ta nasa tao talaga, ma'am. Oo. Oh, um, okay. Kung wala imposible sa taong gusto, eh, di ba? So, pero maraming dahilan sa taong ayaw. Ang batas, pwedeng baguhin yan, eh. Na, binabago yan sa kongreso. Tama. Diba? Ang rules, binabago yan ng mga taong nakaupo. So, walang, walang, ano eh, walang uh, hadlang maliban doon sa taong namamahala. Diba? So, um, depende sa tao. So, Tama, you, you want a good... And you said, the Constitution also needs to be changed kasi there, it's also, a, you know, there are limitations. Tsaka, well, a lot of people agree that you need to update it. Kaso ayaw din naman ng mga, ano natin, yung Congress. mga nasa, oo, oh, oh, nasa authority, the Congress, they don't want it. Kayo po ba, ano po ba sa palagay ninyo, part of what the president had promised when he campaigned was that, um, you know, we have to change the system of government or the form of government, di ba? Alam ko, wala na yun sa jurisdiction yun, like, let's say, federalism or all. But I Bilang think, Pilipino. Oo nga eh, bilang Pilipino, di ba? So, I think yun yung final step, di ba? Eh, kung hindi natin gagawin yun, at hindi pa nagagawa hanggang ngayon, kahit na si Pangulong Duterte ang nakaupo ngayon, paano gagawin natin? Dapat ipagpatuloy yung, yung advocacy na yun ni Pangulo to change to a federal sino, form of government. Sino magpapatuloy? Commissioner? Um, <laughs> kung hindi sila, di sino? Oo nga eh, di ba? Oh, Ayo yun. Na nga, eh. yun. It has to be us. It has to be us. Um, the president is a perfect example of a simple mm. man who rose into power because um, he was the voice of the Filipino. So he is. He yes. is. Oh, he is the voice of the Filipino. So that that ought to inspire us. Na a simple man like us can be the change that we want to see. Tama. So, Oo, tama. Okay. So, ngayon, Commissioner, balik tayo sa PACC. Ano? Sig siguro, um, in what we see now, you have seen in the first year what the PACC can do. Of course, nandodon pa rin yung uh, marami pang kailangan na nagawin. So, sa palagay po ninyo, ano yung mag magiging priority ng PACC, especially in this uh, last uh, two years of the President? 
Um, number one, kung anong ituro ni Presidente, yun po ang aming uh, um, priority. Mm-hmm. Um, systemic changes talaga. Oh, Dahil, oh. So that, does that mean that uh, you are also requesting for a bill sana o mag- maging maisabatas itong uh, PACC na to? Kasi executive order lang siya, Commissioner. Yan yung pinag-uusapan natin. Ang takot ng tao is that pag nag-complain uh, sila ngayon, tapos wala na kayo dyan, o kaya matanggal ang, ang PACC, saan sila pupunta? ba? Diba? So, ano sa palagay niyo? Mer- meron ako mga pinipre-prepare, matagal na po, ng mga bills and plans to strengthen a commission like ours. Um, number one, hindi dapat siya isang commission lang. Dapat ah. po siya kalat. Dahil oh. know, the whole Philippines will come to one office. That's, that's not, ano, that's not uh, wise, efficient, or effective. Yes. So, you have to have um, like PACCs in the province, in the regions. Tapos, uh, na independent na independent. Right. Tapos, um, na yung sila-sila mismo doon, uh, you know, they can, parang federalized, um, uh, ma-resolve, ma-resolve, ma- ma- ma-address kagod yung mga concerns ng corruption. Actually, madali lang ang, ano eh, madali lang ang corruption, mami, sa totoo lang. Basta independent lang. Tsaka meron talagang uh, kapangyarihan na talagang execute kagad. Mm-hmm. Madali lang yan. Kasi, so, so, ibig sabihin ngayon, uh, Commissioner, wala naman wala kayong kapangyarihan to help na uh, put things in effect kaagad. And it's always a recommendation to the president. Oo, you know? so yun so, lang yan, no? So, Inaabala mo pa ang pangulo, di ba? Oo. Pero kung... Gano kabilis ba ang Office of the President in uh, uh, addressing those recommendations that would come from the PACC? It, it goes it a route, ano? It goes a route. Mm-hmm. Then it's official route before it reaches the President. Then when it reaches the President, mm-hmm. um, siya naman will um, decide and dis- look at the evidence and was the, where, was the law and due process followed. Mm-hmm. So then that's the time he decides. Minsan mm-hmm. tumatagal kasi yun pa tatambakan eh, tatambakan. Mm-hmm. Pero when it uh, gets to him, gaya nung na nabalitaan natin, na, natanong lang po ako doon eh yung mm-hmm. dalawang cabinet officials, it wasn't even my my uh, topic. Natanong lang, ah, sabi ko, oh, meron dalawa na isabitan namin sa Office of President. So pinikap naman ho ng media na pinakuha ka ganun eh, asan yung ano, yung uh, sinasabit ni ang PACC, sabi ni Greco. Mm-hmm. So, nakita niya kagad na sabi niya, ah, we will validate. Uh-huh. So, ano yun eh. So, ganun din. Ang ibig sabihin, kung makarating sa presidente, maa-actionan agad. Oo, oh, oh, hindi tumatagal sa presidente. Ah, hindi tumatagal pagdating sa kanya. So, eh, automatic, think, pag alis mo, may decision na ang pangulo. Oh, I think, uh, in the end, that is all that we want to hear, ano, na maaksyonan lahat itong mga kinokomplain nyo. So, merong aksyon ng gobyerno doon sa inyong hinanaing, hindi ba? Okay, so marami pa tayong katanungan, Commissioner, pero tapos na po yung oras natin. So, Salamat we'd like po. to thank you thank for you. Uh, being our guest and being on the hot seat for tonight. And uh, hopefully, pag may bagong development at saka definite na yung inyong mga iniimbestigahan, you tell us first. <laughs> pwede Sige. ba yun, Commissioner? Pagka ano na, yes ma'am. Sige. Pagka pwede nang i-devalge, hindi ba? Na, okay, na. so maraming maraming salamat, salamat po, Tom Commissioner. Salamat. So that was uh, Commissioner Greco Belhica of the PACC or the Presidential Anti-Corruption Commission. And this has been another episode of The Hot Seat. Do join us again next week uh, for another edition. On behalf of Antonio Contreras, who is the regular host, I am Kim Bernardo Lokin. We'll see you again next week.